சின்ன வயசில் படிக்கிற காலத்தில் ரஜினி துணை போட்டு பறிச்சு அதாவது பிள்ளையார் சொல்லி போகிறதுக்கு பதில் ரஜினி துணை போட்டு பறிச்சுறதுல காலம் உண்டு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டுலேருந்து நாங்கள் ஒன்றா பூ படித்த காலத்துலேருந்து நான் இப்போ வரையும் நான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் அவர் பின்தொடர்ந்து அவர் பின்னாடியே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவருடைய ஒன்லி பாசிட்டிவ் தான் அவர் மற்ற எல்லா நேரம் கூட அவர்னா சொன்னாங்கள ஏ நான் எதிர்ப்பிலே வளர்ந்த வேண்டாம் எப்படி அரைக்க அரைக்க சந்தனம் மண்ணம் கம்மியிழுதோ அடிக்க அடிக்க எப்படி பந்து எதிர்த்து வருதோ எதிர்க்க எதிர்க்க பல குண்ணர் என் தலைவர் விமர்சனத்திலே வளர்ந்த வேண்டாம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெய்சங்கர் விஜயகுமார் கமலஹாசன் அடுத்து வந்த விஜயகாந்த் சத்யராஜ் பிரபு எல்லா காலகட்டத்தையும் பார்த்தவர் மூணு தலைமுறை பார்த்தாரு நாலாவது தலைமுறை நீங்கள் அஞ்சாவது தலைமுறையும் பார்த்தவர் எல்லோரையும் ஒன்றுமே இருக்க சொல்லியிருக்காரு அண்ணன் தம்பியாக இருங்க சினிமா நல்லா இருந்தால் தான் திரைப்படம் தேட்டர்கள் நல்லா இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு குடிக்கிறது ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறது பிற்காலத்தில் அனுபவிச்சேன் நான் பட்டதாக சொல்கிறேன் சொல்லி குழந்தைய பாரு மனைவியை பாரு அம்மாவை பாரு இதை சொன்ன வார்த்தை இந்தியாவிலே ஒரு த நடிகை ஒரு தலைமை அவர் வாழ்ந்த காலம் மட்டும் இல்லை வாழுங்காலம் முழுதும் அவர் பின்னாடி நான் பின்தொடருவோம் பயணிப்போம் அடிச்சதுனால நான் சமுதாயத்தில் ஒரு நல்லது செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டு அதனால முடியாமல் போச்சு அதனால் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் யாரும் தண்ணி அடிக்காதுன்னு ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொல்லியிருக்காரு திரைப்படம் நல்லா இருக்கிறது போட்டி இருக்கக்கூடாது எல்லாம் ஒத்துமையாக இருந்து திரைப்படத்தை நல்லா முன்கூறது என்ன சார் பாடு பண்ணணும் பண்ணு சொல்லிட்டு சரி இந்த சூப்பர் ஸ்டார் அந்த பட்டத்துக்கெல்லாம் நான் ஆசைலாம் படலாங்கன்னு திட்ட விட்ட வச்சமாக திருப்தியாக சொல்லியிருக்காரு வேண்டான்னு சொல்லலை அந்த பட்டத்துக்கு போகிற அது நான் வந்து எனக்கு நான் நான் கேட்கவும் இல்லை விரும்பவும் இல்லை அதுவும் அமைஞ்சது அந்த பட்டத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சினா யாராலும் பெரிய லெவலில் வரலாம் ஒரே ஒரு சூரியன் ஒரே ஒரு சந்திரன் ஒரே ஒரு இதயம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அது ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் தலைவர் மட்டும்தான் பொறுப்பு அவர் அவரை தேடி வந்திருக்கு அந்த பட்டம் ராஜா பட்டம் எந்த பூஜாக்கும் வந்து அந்த பட்டத்துக்கு போக முடியாது இனிமேல் அவர் மட்டும்தான் அதில் இருப்பார் அது ராஜா பட்டம் அது ராஜா அந்த ராஜா அந்த ராஜாக்கு செட் ஆகும் சார் அவர் சூப்பர் ஸ்டாராக என்னங்கிறது ரசிகர்கள் சொல்லணும் அவசியம் இல்லைங்க சன் டிவி சேர்மன் கலாநிதி பார்னே சொல்லிட்டாரு எழுவத்தி மூணு வயசில் இப்போ ஆசைப்படுற நடிகர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நோக்கி ப்ரொடியூசர் வருவாங்களாங்கிற யோசனை பண்ணுங்கள் போட்டி போடுங்க ஆனால் அதுக்கு அவர்கிட்ட போட்டி போட உங்களுக்கு யாருக்குமே தகுதி இல்லைன்னு கலாநிதி மாறன் சார் சொல்லிட்டார் கலாநிதி மாறன் சார் வளர்ந்தவர் எல்லாரும் நீங்கள் உங்கள் இடத்துல இருங்க அவர் இடத்துக்கு யாருமே வர முடியாது இன்றைக்கி அவர் பின்னாடி எழுவத்தி மூணு வயசில் இவ்வளோ ப்ரொடியூசர் நாங்கள் நிற்கிறோம் உங்கள் பின்னாடி அந்த வயசில் யாராவது வருவாங்களா ஒரு ப்ரொடியூசர் வருவாங்களா அதை யோசிச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லுங்கள் நான் ஏற்றுக்கிறேன் இவர் இருக்கிற வரைக்கும் இவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் இதை நாங்கள் ரசிகர் சொல்லலை ஒரு சினிமா ஜாம்பவான் கலாநிதி மாறன் சொல்கிறார் என் தலைவர் சொல்கிறாரு தண்ணி அடிக்கக்கூடாதுன்னு தலைவர் மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் சார் இன்னையிலேருந்து எவ்வளோ வருஷமா உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் ஆகுது இன்னையிலேருந்து சொல்கிறேன் தண்ணி தொட மாட்டேன் பெரியம் <laughs> 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 தலைவர் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> ரஜினிகாந்த் ஆக்சுவலி நிறைய ஷேட்ஸ் த்ரோ பண்ணார் யாருன்னு எக்ஸாக்டாலாம் இல்லை பட் நிறையா சொன்னார் அண்ட் இட் ஸ்போக் அபவுட் குடி கூடாது அதெல்லாம் லைக் சூப்பராக ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக பேசினார் அண்ட் ஸ்டைலாக நடிச்சுலாம் காட்டினா காட்டினார் அவர் பாஸ்ட் பற்றி ஐயோ ஃபுல் ஆடியோ லான்ச் கூஸ் பம்சா இருந்தது படம் கன்ஃபார்ம் ஹிட் ஆயிரும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கம்பெனி எடுத்துகிட்டு இருக்கேங்க சிக்ஸ் ஹவர்ஸாக வந்து நின்று தலைவர் பே ஸ்பீச்சை பார்க்க தான் வந்தோம் புரிஞ்சுங்களா அவ்வளோ லேர்னிங் ஏன்னா நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது அவருடைய டைலாக் அவருடைய படங்கள் பார்த்து தான் இன்றைக்கி நூறு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பவர் கேர் குரூப் நடத்திகிட்டு இருக்கேன் புரிஞ்சுங்களா இது எல்லாமே அவருடைய அந்த சிம்பிளிசிட்டி அவருடைய டைலாக் இல்லை தான் மோட்டிவேஷன் இன்றைக்கி நான் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸாக நின்று பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா இட்ஸ் அ லேர்னிங் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நியூ ஜென்ரேஷன் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்களே அவர் கூட யாருமே தயவுசெய்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா 
அவர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக பாருங்கள் ஈவன் லைக் நாங்கள் அதர் டிபார்ட்மெண்ட் நாங்களே அவர் ரோல் மாடல் எடுத்து பண்ணுறது சொல்ல நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் நூறு கோடி சம்பாதிக்கலாம் ஐம்பது கோடி சம்பாதிக்கலாம் அதுக்கு விதை போட்டதே அவர் தான் இன்னைக்கு தமிழ் சினி ஃபீல்டை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கொண்டு போனதே அவர் தான் ஸோ அதுக்கு அவருக்குன்னு தண்ணி மரியாதை கொடுங்க இன்றைக்கி அவர் ஸ்பீச்சில் நான் பாட்டுது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆகிருக்காரு உண்மையாக சொல்கிற பாருங்கள் அந்த ஹர்ட் கொடுக்குறது இந்த நியூ நியூ ஆக்டர்ஸ் இல்லை அவர் அவர் கூட அவர் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாலு படம் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க நான் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வாட் எவர் மூவி த டூயிங் அவர் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டார் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இயர்ஸாக அதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு சக்ஸஸ் ரீச் ஆகுறது முக்கியம் இல்லைங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அவர் மெயின்டைன் பண்ணி காட்டியிருக்காரு இன்றைக்கி கலாநிதிமன் சார் சொல்லியிருப்பாங்க இஸ் அ நம்பர் ஒன் பிஸ்னஸ் பர்சன் அவர் சொல்லியிருக்காரு செவன்டி த்ரீயில் எங்களை மாதிரி ப்ரொடியூசர் நாங்கள் லைனாக நிற்கிறோம் புரியுதுங்களா இது மாதிரி நீங்கள் செவன்ட்டி த்ரீ ஏஜில் உங்கள்கிட்ட வந்து நின்னாங்கன்னா அன்றைக்கி நீங்கள் சூப்பராக சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வர யங்ஸ்டர் நான் எல்லாருமே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பேர் எல்லாமே தெரியும் அவங்களாம் இன்றைக்கி அது வந்து சார் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக பண்ணிட்டாரு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆயிருக்காரு தயவு செய்து அவர் ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க ஈஸ் அ கிரேட் ரோல் மாடல் ஃபார் நாட் ஓன்லி ஃபார் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லா பிசினஸும் ஒரு கிரேட் ரோல் மாடல் இங்கே மட்டும் இல்லைங்க இந்தியா மட்டும் இல்லை ஃபுல் வேர்ல்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமுங்க இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு போகிறதா தலைவர் படம் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வரது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு ஸோ ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதுவும் தலைவர் வந்து வேறு லெவல் ஸ்பீச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே பேசினார் எங்கேயுமே அவர் வந்து கொஞ்சம் லேகோ இல்லை யோசிச்சு தினறது எதுவுமே இல்லை மனசில் பட்டதை பட்டு பட்டுன்னு வெளியே ஓப்பனாக ரொம்ப சூப்பராக பேசினார் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெல்சன் சார் ஸ்பீச் வந்து செம்ம ஃபன்னாக சூப்பராக இருந்தது அண்ட் கலாநிதி மேரன் சார் ஸ்பீச் வந்து பயங்கரமாக எல்லாருக்கும் ரிப்ளை கொடுக்குற மாதிரி அவரே பேசிட்டார் ஸோ அது வந்து வீடியோ வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும் பயங்கர மாதம் இருக்கும் இல்லை நாங்களாம் பிறந்ததுலேருந்தே சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன் தான் சார் படையப்பா வந்ததுலேருந்தே சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன் தான் அப்போ இருந்து தலைவர் ஃபேன் தான் ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே அந்த ஹேட்டர்ஸ்க்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பதிலடி இருக்குது நல்லாவே பேசியிருக்காரு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இவர் வந்து உச்சத்தில் இருக்கார் அவர் வந்து அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு வந்து விமர்சனத்துக்கு பதில் சொல்கிறது இந்த மாதிரி வந்து பேசுகிறதுங்கிறது சரியாக இருக்கும் இல்லை அவர் டைரெக்டாக யாரும் பதில் அடிக்கணும்னு ஒன்றும் சொல்லலை அவர் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் அவரே சொல்லிட்டார் நாங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக தான் இருக்கும் எங்கள் பேரை வச்சு நீங்கள் ஒன்று அடிச்சுக்க வேணான்றதையும் அவர் சொல்லிட்டார் ஸோ அவர் சொல்கிறது வந்து ஃபேன்ஸ் தான் சொன்னார் மற்றபடி அவர் ஆக்டர்ஸ்லாம் அவர் எதுவும் சொல்லலை அவர் சொல்லிட்டார் சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆடியோ லான்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு வரீங்க ஸோ என்ன நம்ம ஸ்பெஷல் விஷயங்கள் நடந்தது என்ன சிறப்பு இந்த நிகழ்ச்சி இல்லை ஓவராலாகவே சன் பிக்சர்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னால் பேட்டை தர்பார்லாம் கூட அவங்கள ரஜினியோட இதில் பண்ணினாங்க பட் திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஐ ஹாவ் எவர் அட்டண்டட் ஈவன் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த பப்ளிக் வாஸ் இம்மென்ஸ் யாரோட கிரேட் யாரோடைய ஸ்பீச் நல்லா இருந்தது எப்படி இருந்தது ஸ்பீச் வந்து கலாநிதி மாறன் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தலைவர் வாஸ் தி ஸ்டார் ஆஃப் த ஷோ அது எது சார்ந்து இருந்தது இல்லை ரஜினி பொதுவாக லைஃப் எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் ஹவு வி ஹவ் டு ஃபாலோ த லைஃப்ங்கிற அந்த நல்ல ஒரு கருத்தை வந்து ரஜினி எடுத்து சொன்னார் பாருங்கள் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ரஜினிகாந்த் பிகாஸ் ரொம்ப எப்படி அதாவது அவர் பாருங்கள் என்ன சொன்னார்னா எவ்வளோ நான் வந்து குடிச்சேனோல அதுவே நான் குடிக்காமல் இருந்ததுன்னா ஐ விட் கோன் ஈவன் மோர் ஃபர்தர் இன் லைஃப் அந்த குடிய பழக்கத்தை வந்து நிறுத்தது சொன்னார் பாருங்கள் அது வந்து இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லா ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கும் பிகாஸ் பீப்புள் ட்ரிங்க் அண்ட் கோ ஹோம் and they forget everything they lose their mobile they lose their purse when they drink because they drink a lot in the night after working la they want drinks so rajini enna solrana and the drinks drinks ninga vande drinks panninga but do it in a very very limited way so that that will save your family also and your life also idu or ilangargalukku nalla vishayatha kudukkuradha irukum avanga ilangargal adha follow panna ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ ரஜினின்னு சொல்லும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதில் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு இது இருக்கும் எசன்ஸ் இருக்கும் ஐ டோன்ட் சி தட் நோ ஒன் வில் ஃபாலோ இட் டெஃபினட்லி தே வில் ஃபாலோ இட் ஐயா நல்ல பிரம்மாண்டமாக இருந்தது நாங்கள் பனிச்சேரிலேருந்து வந்திருக்கேன் அதை பார்க்குறதுக்காக ஆக்சுவலாக டிக்கெட் கிடைக்கல அப்புறம் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் கிடச்சி உள்ளே போயிருந்தேன் நல்லா இருந்தது தலைவர் நல்லா மெசேஜ் சொல்லியிருந்தார் வெரி
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு இன்னைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு பிறந்தது ஆக்சுவலி நான் வந்து கன்னியாகுமரியிலேருந்து வரேன் எனக்கு குழந்தை பிறந்தது அந்த நியூஸ் கேட்டோன்னே எனக்கு ஹாப்பி அதை விட டபுள் ஹாப்பி வந்து என் தலைவர் ஆடியோ லான்ச் அப்பே வந்துருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்னும் நான் என் குழந்தைய பார்க்கல நான் போனவுடனே என் குழந்தைக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முத்துவேல் பாண்டியன் தான் நான் ரஜினி ஏன் ரஜினிகாந்தன் வச்சுருக்கலாம்ல நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரே தலைவன் ஒரே ஒரே ரஜினி அவர் மட்டும்தான் ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் அவர் மட்டும்தான் அதனால் அவர் பேர் யூஸ் பண்ணல கூட்டாங்க ஆனால் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியும்னா என்னுடைய மிஸ்ஸும் வந்து தீவிர ரஜினி ஃபேனு நீங்கள் கேட்டால் அவங்க தான் எனக்கு காசு கொடுத்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்களே ஐநூறுரூவா கொடுத்து போயிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க ஸோ வந்தோம் டிக்கெட் டிக்கெட் கொடுத்தது வந்து நம்ம அண்ணன் நல்ல முறையாக வந்தோம் தலைவரை பார்த்தோம் தலைவரோட தரிசனம் கிடச்சிச்சு இதே ஹாப்பியோடு போய் என் பையனை போய் தூக்குவேன் அவ்வளோதாங்க நான் வந்து ரஜினி சாரோட ஃபேனு சொல்கிறது விட நான் ரஜினி சார் என்னோட பூர்வா தான் பார்க்குறேன் என்னோட மகன் என்னோட மகான் அவன் பேசுகிற ஸ்பீச் ஸ்பீச்செல்லாம் நான் வந்து ஸ்பீச்சாகவே நான் பார்க்க மாட்டேன் ஒரு உபதேசம் மாதிரி தான் நான் பார்ப்பேன் என்னோட பையன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து அவன் படியில் உட்காந்துட்டு அதே மாதிரி அவன் அவன் இன்னைக்கு வந்து வரைஞ்சது வந்து த்ரீ இயர்ஸாக ஒரு ரெக்கக்னேஷன் இல்லாமல் இருந்தது இன்னைக்கு ரஜினி சாரோட ஃபங்க்ஷன் மூலமாக ரெக்கக்னைஸ் ஆகிறது வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அவர் வந்து சொன்னார் தமன்னா மேம்க்கு வந்து ஆட்டோபோகிராஃபி யோகி புக் கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு புக் ஆட்டோபோகிராஃபி யோகி அண்ட் இமாலயன் லிவிங் வித் இமாலயன் மாஸ்டர் ஸ்டாண்ட் கொடுத்தாரு இன்ன வரைக்கும் அவர் கொடுத்தது வந்து நான் மனசிகமாக ஃபா படித்தேன் ஃபுல்லாக படித்தேன் அது வழியாக நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் அவர் வழியில் என் வம்சமும் கண்டிப்பாக நல்ல வழியில் கொண்டு போவோம் ஏன்னா அவர் அம்மாவா ஒரு ரஜினி சாருக்கு ஒரு ஃபேனாக இருந்து ஒரு நான் என்ன பண்ண முடியுன்னா என் பிள்ளைங்களை நல்ல வழியில் ஒழுக்கமாக கொண்டு போகிறது தான் அவருக்கு நான் செய்கிற பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு விஷயம் வந்து என்ன ரொம்பவே யோசிக்க வச்சது என்னென்னா அவர் சொன்னார் நான் ரெண்டு விஷயத்துக்கு பயப்படுவேன் ஒன்று வந்து நல்லவங்களுக்காகவும் இன்னொன்று கடவுளுக்காகவும் சொன்னார் ஆக்சுவலி நானுமே அப்படி தாங்க இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு வந்து சமாளிக்க முடியல சுச்சுவேஷன்ஸ் இந்த கல்வியூகத்தில் அப்படி முடியுமா நினச்சிட்டு இருந்தா அவர் பேசி ஸ்பீச் கேட்டதுக்கப்புறம் ஏஸ் இட்ஸ் பாசிபிள் அவரே அவ்வளோ அவ்வளோ பிரச்சனை தாண்டி வரும்போது உண்மைக்கா அந்த கழுகு காக்கா அந்த சொல்லும்போது உண்மைக்கு அப்படி தாங்க இருந்தது அது ஒரு மாதிரி இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பர்த்டே அதுமா ஒரு உபதேசம் கேட்ட மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப ச சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ இன்னொரு இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்னென்னா அவரோட சத்திய அவரோட அண்ணா சத்தியநாராயணன் நல்ல அவரோட ஒவ்வொரு ஸ்பீச்சுக்கும் அவர் கண் கலங்கி பேசினார் பாருங்க அந்த நேரத்தில் நான் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பெரிய ஆத்மாக்களாக தான் பார்த்தேன் இந்த 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 முடிஞ்சால் நீங்கள் எதை பேசிட்டு போடுறீங்களோ இல்லை இதை சொல்லுங்கள் சத்யநாராயண் சார் நல்லா இருக்கணும் அவர் வந்து உண்மையாக சொல்கிறேன் அவர் வந்து வளர்த்தலன்னா அவர் நல்ல பாடுபட்டு வளர்த்தனால தான் இந்த ஒரு பெரிய மகான் நம்மளுக்கு கிடச்